Bonjour à tous. Je voudrais vous parler aujourd'hui du paradoxe Gaïa. Le paradoxe Gaïa, qu'est-ce que c'est Alors, euh, de l'extérieur, on est une association et on propose des stages. Donc, vu comme ça, euh, ça dessine un certain type de comportement, certains types de valeurs, certains types d'activités. Ça, c'est ce que on perçoit de l'extérieur. Maintenant, euh, la spécificité de Gaïa, c'est notre euh, innovation. Et là, aujourd'hui, je vais vous parler du modèle d'innovation sociale de Gaïa. Euh, on ne fait pas les stages. On est une association, mais c'est juste notre statut juridique. Notre action, elle dépasse notre statut. Notre mission, il est le développement de l'être humain sur plusieurs dimensions. Donc du coup, euh, notre mission identifiée, c'est euh, la lutte contre le changement climatique. Le but, c'est d'amener les gens à intégrer la notion de causalité et puis faire des choix alternatifs pour pouvoir avoir un impact moins grand d'un point de vue individuel et collectif pour lutter contre le changement climatique. Et au niveau individuel, notre positionnement, il est par rapport à votre vie en fait. Donc ça veut dire quoi Quand vous arrivez chez Gaïa, ce n'est pas pour faire un stage. Quelle que soit votre provenance, que ce soit l'université, que ce soit le chômage, que ce soit parce que votre transition professionnelle, ça n'a pas d'importance. Le plus important, c'est vous. Alors ça veut dire quoi Ça veut dire que quand vous arrivez chez nous, la première étape, on vous fait un bilan, on regarde avec vous qui vous êtes. On détermine votre profil professionnel, votre profil personnel, et ce que j'appelle votre profil Gaïa. Votre profil Gaïa, ça va toucher les dimensions de durabilité, des dimensions sur les choses qu'on va développer avec vous, comme la gestion de projet, ou euh, des compétences spécifiques qui sont liées à votre activité chez nous. Maintenant, au niveau des compétences métiers, c'est identifier quelles sont les compétences clés de votre métier, où c'est que vous êtes fort, où c'est que vous êtes moins fort, où c'est que vous êtes moyen et les articuler autour de projets pour que ça devienne des compétences acquises, validées, et que vos points forts, vos points forts deviennent des points faibles, que vos points forts soient, vos points forts soient, pardon, vos points faibles deviennent des points forts, que vos points forts soient renforcés, et que vos points moyens deviennent des points forts. Donc c'est très important pour nous de pouvoir vous amener à l'excellence par rapport à ça, et ça se fait sur la, la base de notre modèle qui est apprendre en faisant. Et apprendre en faisant dans, une, dans un contexte de méthodologie agile, c'est la base de notre modèle. Donc, ça, c'est la dimension professionnelle. Après, il y a une dimension psychologique qui est liée au fait que vous êtes en télétravail, euh, que vous avez des responsabilités, qu'on va développer des compétences de rigueur, des compétences de travail d'équipe, des compétences de responsabilisation, des compétences de solidarité. Il faut créer un profil personnel qui soit adapté au métier que vous voulez suivre. Donc, en fait, en venant chez nous, vous allez développer des compétences personnelles, des compétences professionnelles et des compétences clés qu'on va vous donner parce que vous êtes chez nous. Cette étape-là, elle est fondamentale. Donc, quand vous arrivez, on va créer un projet, votre projet. Et ce projet, en fait, la première étape, c'est de terminer qui vous êtes. Qu'est-ce que vous savez faire Où c'est que vous êtes fort Où c'est que vous êtes très fort Où c'est que vous êtes à l'aise Où c'est que vous n'êtes pas à l'aise Déterminez avec vous où ça se situe par rapport à votre projet individuel. Et si vous n'avez pas de projet individuel, trouvez avec vous qu -ce serait quelque chose qui serait dans votre émotion. La base, notre travail, c'est qui gagne. Kigai, c'est une méthode japonaise euh, d'analyse, d'évaluation du, du comportement des choix humains à partir des, de, de plusieurs vecteurs comme les valeurs, euh, la vocation, le, les choses pour lesquelles on est doué, les choses pour lesquelles on gagne de l'argent, euh, les choses pour lesquelles on, enfin, qui sont de vocation ultime. Donc il y, a plus, il y a plusieurs paramètres dans lesquels on rentre en matière qui sont la vie, l'individu travaillant ou l'individu vivant. Donc, ce qui nous intéresse, c'est développer euh, un individu sur ses dimensions humaines, sur ses dimensions professionnelles et sur ces dimensions de perception de son environnement. Et je parle d'environnement euh, physique, mais également d'environnement euh, mental et psychologique. C'est très important, toutes ces dimensions mises à bout. Et donc, du coup, la base de ce qu'on veut faire, c'est vous amener à devenir la meilleure personne possible par rapport à votre caractéristique de départ. Donc, c'est ça, en fait, qu'on essaie d'amener à travers cette expérience. Euh, ce programme, pardon. <rire> ce programme, donc, vous rentrez, vous arrivez chez nous, on détermine avec vous qui vous êtes. On vous pose un profil, trois profils, donc personnel, professionnel, Gaïa. Et à partir de ces trois profils, on crée votre plan de formation par rapport à votre plan de carrière. Et donc, pendant toute votre durée d'activité chez nous, ce que vous allez faire, c'est que vous allez euh, travailler sur des projets. Vous allez développer les compétences spécifiques, métiers identifiés, pour devenir le meilleur professionnel possible par rapport à ça et rajouter à cela des compétences complémentaires données par le modèle de Gaïa et des compétences personnelles développées par euh, le modèle et les gens avec qui vous êtes. Donc l'idée, c'est que une fois que vous avez passé trois mois, six mois d'année chez nous, 
la personne que vous êtes, on peut établir un nouveau profil. Et ce profil-là, on va le définir pour définir ce qui vous êtes. Ce sera votre profil marketing personnel qui vous permettra de trouver plus facilement un emploi, de créer votre entreprise parce que vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous faites, vous savez vous êtes fort, vous savez où vous allez et on vous accompagne. La première étape, c'est plan de formation, plan de carrière. Vous finissez votre temps chez nous. Donc encore une fois, ce n'est pas un stage, c'est un plan d'accompagnement. Parce que vous soyez bénévole, que vous soyez stagiaire, ça n'a aucune importance pour nous, c'est le même statut concrètement parce que c'est l'accompagnement de personnes. Ce qui nous intéresse, c'est votre projet, pas votre statut. Donc à ce moment-là, rentrez dans le programme Alumni. Le programme Alumni, c'est une nouvelle histoire qui commence où on vous accompagne. On va vous aider à faire votre marketing avec le CV, une vidéo. Euh, on va vous accompagner euh, pour les méthodes pour trouver un travail. On va vous aider à trouver un travail. Donc, vous allez trouver un travail, on continue avec vous parce qu'on va vous aider pour les dimensions qui sont euh, comment est-ce que je, je rentre en matière, comment est-ce que je gère par exemple mes responsabilités, comment est-ce que j'ai appliqué ce, comment j'ai appliqué ce que j'ai appris à l'Uni ou à l'école et euh, avec Gaïa. Comment est-ce que je vais vivre mon travail par rapport à ma vie Et donc, toutes ces dimensions, toutes ces dimensions mises bout à bout, c'est votre identité professionnelle, individuelle et vos valeurs. L'objectif, c'est que quand vous rentrez dans Gaïa, vous développez toutes ces dimensions en parallèle pour devenir euh, la meilleure personne possible dans ce cadre. Voilà. Le paradoxe Gaïa, c'est de penser qu'on fait des stages. On ne fait pas des stages. On développe l'humain. C'est trois dimensions que j'ai expliquées auparavant. Je vous remercie pour votre attention.